வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் மே அதாவது ஏஇ கால் ஃபார் பண்ணும்போது கேட்ட கொஷின்ஸில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங்கோட கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது ஹைவே ரயில்வே ஏர்போர்ட் ஹார்பர் எல்லாம் சேர்ந்தது ஸோ இது போக நம்ம டூ தௌசண்ட் வந்து போன வீடியோவில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஹைவே இன்ஜினியரிங் பார்த்தோம் ஸோ அதில் விட்டு போன ரயில்வே ஏர்போர்ட் ஹார்பர் கொஷின்ஸையும் இந்த வீடியோலேயும் நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ அடுத்த வர வீடியோலையும் அதுக்கு அடுத்த கொஷினில் இருக்கிற டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ஃபுல்லாக ஒரே வீடியோவாக நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ கொஷின்ஸ்க்கு போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் த்ரீ பேசிக் மோட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆர் ஸோ இது வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப காமனான கொஷினாக தெரியும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் தெரியும் பட் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களை வந்து டிஃபிகல்ட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா லேண்ட் வாட்டர் ஏர் ஹைவே ரயில்வே ஏர்வே ஏர்வே வாட்டர்வே அண்ட் ஹைவே பைப் லைன் பெல்ட் கன்வேயர் எலிவேட்டர் ஸோ இதில் இருக்கிற லாஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடையாது ஏர்வே வாட்டர்வே ஹைவே அதேமாரி ஹைவே ரயில்வே ஏர்வே ஸோ இதில் வந்து மோட் அப்படிங்கிறது எந்த மீடியமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ மீடியம்னு இதில் பார்த்தோன்னா லேண்டு வாட்டர் ஏர் ஸோ இது மட்டும்தான் நமக்கு மீடியம் ஸோ ஆன்சர் வந்து லேண்ட் வாட்டர் ஏர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பம்ப் இன்டகிரேட்டர் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் யூஸ்டு டூ ஸோ பம்ப் இன்டகிரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற கேட்குறாங்க ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெஷரிங் த பேமெண்ட் சர்ஃபேஸ் கண்டிஷன் ஃபிக்ஸ் த கேம்பர் வேல்யூ ஃபைண்ட் பேமெண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் ஃபைண்டிங் த டிசைன் ஸ்பீடு ஸோ பம்ப் இன்டகிரேட்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பம்ப் இன்டகிரேட்டுங்கிறது நம்ம சர்ஃபேஸோட ஸ்மூத்னஸ்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ அதில் வந்து ஒரு டயர் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை எழுதிட்டு போகும்போது பின்னாடி இருக்கிற சென்சார் வச்சு ஸோ அது ஒரு கிராஃப் மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதோட ஸ்மூத்னஸ்ஸோட இண்டெக்ஸ் நம்ம எவ்வளோ வேல்யூ மாறுது அப்படிங்கிறத அந்த சென்சாரில் பார்த்துடலாம் ஸோ மெஷரிங் த பேமெண்ட் சர்ஃபேஸ் கண்டிஷன் ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஆன்சர் அடுத்து இஃப் டி இஸ் த திக்னஸ் ஆஃப் அ கான்கிரீட் பேமெண்ட் த ஈக்குவலண்ட் ரேடியஸ் டி ஆஃப் ரெசிஸ்டிங் செக்ஷன் ஃபார் அன் இன்டீரியர் லோடிங் ஸோ கான்க்ரீட் பேமெண்ட்டில் வந்து நமக்கு ரிஜிட் டிசைன் ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட்டுக்கும் நமக்கு வந்து ரிஜிட் பேமெண்ட்டுக்கும் இருக்குது ஸோ அதோடய டிசைனில் கான்க்ரீட் ரிஜிட் பேமெண்ட்டுக்கு வந்து டிசைன் அந்த ஃபார்முலா வரும் ஸோ பியோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் டி அடுத்து விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் டேக்கன் இன் டு கன்சன்ட்ரேஷன் ஒய் டிட்டமைனிங் த ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் இன் அ ஃபோர் லைன் ஹைவே ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் டூரிங் டைம் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் டூரிங் ஓவர் டேக்கிங் ரியாக்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் ஓவர் டேக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் டூரிங் ரியாக்ஷன் டைம் ப்ளஸ் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் டூரிங் ஓவர் டேக்கிங் ஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை த ஆப்போசிட் டிராஃபிக் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் த ஆன்சர் ஸோ ஏ ஒன்லேருந்து ஏ டூ வர டைம் ஏ டூலேருந்து இது கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இந்த டி டூ டைம் ஆப்போசிட் வெஹிக்கிள் வரக்கூடிய டைம் இது மூணும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அடுத்து விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் கன்சர்ட் டு பி த ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் த குரூப் ஆஃப் பிளாக் டாப் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பிட்டுமனஸ் கான்கிரீட் ஸோ அதில் பிட்டுமனஸ் கார்பெட் மேஸ்டிக் ஆஸ்ஃபால்ட் ஷீட் ஆஸ்ஃபால்ட்டுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தின் மெம்ப்ரேனாக இருக்கும் பிட்டுமனஸ் கான்கிரீட் தான் பார்த்தீங்கன்னா டாப் பிளாக் டாப் பேமெண்ட்ஸில் அதான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ரோடில் பார்க்குறது தான் பிட்டுமனஸ் கான்கிரீட் இன் ஹைவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரோலிங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஸோ ஃப்ரம் த சென்டர் ப்ரொசீட் டு சைட் ஃப்ரம் சைட் டு சென்டர் ஃப்ரம் சைட் அண்ட் ப்ரொசீட் டு சென்டர் அண்ட் யூனிஃபார்ம் ஓவர் லேப்பிங் ஃப்ரம் ஒன் சைட் அண்ட் ப்ரொசீட் டு அதர் சைட் ஸோ ஆன்சர் இஸ் த்ரீ ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர்லேருந்து சைடு போனீங்கன்னா அதோட டைம் இது வந்து அமுங்கிக்கிட்டே வந்து சைடில் விளக்கிடும் அதனால் சைடில் இருந்தால் சென்டர் போவாங்க அப்புறம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் லேப்பிங் அந்த சின்ன சின்ன வரியாக வருது இல்லை அந்த லைன் வராமல் இருக்கிறதுக்கு திருப்பி ஓவர் லேப் பண்ணுவாங்க அடுத்து த இன்டர்மீடியட் சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் அ ஹைவே வித் ஹெட் லைட் சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செவன்ட்டி மீட்டர்ஸ் ஸோ இன்டர்மீடியட் சைட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹெட் லைட் சைட்
ஸோ ஒயிட்னிங் வந்து ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது மெக்கானிக்கல் ஒயிட்னிங் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ஒயிட்னிங் மெக்கா மெக்கானிக்கல் ஒயிட்னிங் தான் இப்போ கேட்குறாங்க ஸோ என்எல் ஸ்கொயர் பை டூ ஆர் ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஆன்சர் வந்து டூ மீட்டர் அடுத்து இந்த டெம்பரேச்சர் அட் விச் டக்டிலிட்டி டெஸ்ட் இஸ் கண்டக்டட் இது வந்து அடிக்கடி கேட்குற கொஷின்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இதான் டக்டிலிட்டி டெஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் இந்த வாட்டர் பாத்தில் டெம்பரேச்சர் ஹீட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கணும் அடுத்து செலெக்ஷன் ஆஃப் காஜ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸோ ஒரு காஜ் வந்து நம்ம எதை வச்சு மீட்டர் கேஜ் வேணுமா ப்ராட் கேஜ் வேணுமாங்கிறத எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸ்லீப்பர் பெலாஸ்ட்டை வச்சா பாயிண்ட்ஸ் கிராஸ் மாதிரி வச்சா டிராஃபிக் வால்யூம் அண்ட் ஸ்பீடு ரயில் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ரெயின்ஃபால்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் டிராஃபிக் வால்யூம்ன்றிருக்கிற தேர்ட் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் நம்மளோட டென்சிட்டி அதாவது நமக்கு மக்களுக்கு எவ்வளோ தேவை அப்படிங்கிறத வச்சு டிசைட் பண்ணுறது ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம ஒரு காஜ் டிசைட் பண்ணுறோம் ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஒரு ரயில்வே ட்ராக் வந்து பிரே ப்ராட் வேணுமா மீட்டர் வேணுமா அப்படிங்கிறத எவ்வளோ பெரிய ட்ரெயின் நம்ம விட போகிறோம் ஸோ அது எவ்வளோ பெரிய ட்ரெயின் ஒன்றுங்க எப்படி டிசைட் பண்ணுவோம் நம்ம எவ்வளோ மக்கள் அதில் ட்ராவல் பண்ண போகிறாங்கிறத வச்சு டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ டிராஃபிக் வால்யூம் அண்ட் ஸ்பீட் வச்சு தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் லாஸ் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட் ஆர் கவர்ன் பை ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளைட்ஸை கவர்ன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன எந்த இது எது ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஐசிஏஓ ஸோ ஐசிஏஓங்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அதோட அந்த அதுவும் ஒரு கொஷினாக வந்திருக்கு Uh, which are the following is taken into consideration while determining the overtaking side distance in four lane highway so the question already paathutom thirupiyum ketirukanga adutha number of sleepers required for constructing 500 meter long railway track using sleeper density of m plus 5 and rail length of 10 meter ketirukanga so answer paapom so rail length da m so motta length vandu 500 meter oru rail vandu length vandu 10 meter so appo vandu 50 rail motta irukku ஸோ ஐம்பது ரயில் இருக்கு ஸோ ஃபிஃப்டி ரயில்ஸ்னா ஒரு ரயிலுக்கு வந்து எம் ப்ளஸ் ஃபைவ் சரிங்களா அப்போ டென் ப்ளஸ் டென் வந்து ஒரு ரயில் ரயில் வந்து வந்து டென் மீட்டர் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் அப்போ ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி ஸ்லீப்பர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஆன்சர் இஸ் செவன் ஃபிஃப்டி அடுத்து ட்ராக் சர்க்கியூட்டிங் இண்டிகேட்ஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரெயின் ஆன் ட்ராக் டி ரயில்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரெயின்ஸ் ஸ்பேசிங் பிட்வீன் ட்ரெயின்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த ட்ரெயின்ஸ் ஸோ ட்ராக் சர்க்கியூட்டிங் அப்படிங்கிறது நம்ம சர்க்கியூட் வந்து ஆனில் இருக்கிறது தான் ட்ராக் சர்க்கியூட்டிங் ஸோ அது வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரெயின் அந்த இதில் ட்ரெயின் இருக்குது அப்படிங்கிறது ட்ராக் சர்க்கியூட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இதில் வந்து ட்ரெயின் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட் வந்து கனெக்ட் ஆகிடும் இந்த ட்ரெயின் நம்ம இது வழியாக கரண்ட்டு போகும் ஸோ இதுலேருந்து வர கரண்ட்டு இந்த காஜ் வழியாக போய் திருப்பி இந்த காஜுக்கு கரண்ட் வரும் ஸோ இதுதான் ட்ராக் சர்க்கியூட்டிங் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரெயின் ஆன் ட்ராக் அடுத்து க்ரூசிங் ஸ்பீட் ஆஃப் ஏர்க்ராஃப்ட் அப்படிங்கிற என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம கிரவுண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் இருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா க்ரூசிங் ஸ்பீடு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் ஏர் ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்குங்கிறது தான் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஏர்க்ராஃப்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் இஸ் நோன் எஸ் க்ரூசிங் ஸ்பீட் ஆஃப் ஏர்க்ராஃப்ட் அடுத்து விச் சிஸ்டம் ஹெல்த் என்ஜின் டிரைவர் டு அப்சர்வ் விஷுவல் சிக்னல்ஸ் அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் இஸ் ஃபெயிலியர் டு டூ ஸோ டு ரெடியூஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி த ஸ்பீட் அண்ட் பிரிங் த ட்ரெயின் டு ஸ்டாப் ஸோ வேறு ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் அப்சல்யூட் பிளாக் ஒன் இன்ஜின் ஒன்லி ஏடிசி பைலட் கார்டு ஸோ ட்ரெயின் வந்து சிக்னல் பார்க்காம ட்ரைவர் விட்டுட்டா எது வந்து அவங்கள ஃபெய் ட்ரெயின் வந்து ஸ்டாப் பண்ண வைக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதில் ஏடிசி ஸோ இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஸோ இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஸோ ஏடிசி இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரெயின் கண்ட்ரோல் அடுத்து விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ செமி நேச்சுரல் ஹார்பர் ஸோ மும்பை கேன்லா சென்னை இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்பர் விசாகப்பட்டினம் இப்படி தான் பார்த்தீங்கன்னா செமி நேச்சுரல் ஹார்பர் ஸோ கேன்லா வந்து நேச்சுரல் ஹார்பராக இருக்கும் விசாகப்பட்டினம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பாதி வந்து நேச்சுரலாகவே இருக்கும் மிச்ச இந்த ஒரு சைடு தான் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் வாட்டர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஹார்பர் ஆகியிருப்பாங்க அடுத்தது மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஃபிஷ் பிளேட் ஸோ ரெண்டு ஃபிஷ் பிளேட்டோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு ரயில்ஸை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு தான் வி ஆர் யூசிங் த ஃபிஷ் பிளேட்ஸ் டு ஜாயின் த டூ ரயில்ஸ் டுகெதர்
ஸோ இதான் பார்த்திங்கன்னா விண்ட்ரோஸ் டைகிராம் இதில் எது மேக்ஸிமம் ஏர் ஃப்ளோ இருக்கோ அதுக்கு பேரலாக தான் ரன்வே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரன்வே இருக்குன்னா ஏன் இருக்குன்னா இதான் பார்த்திங்கன்னா விண்டு வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த டேரக்ஷனில் தான் இது வந்து ஒரு பக்கம் மட்டும் தான் இருக்குது இந்த பக்கம் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த இது பக்கம் அதிகமாக இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் ரன்வே ஓரியன்ட் பண்ணுவாங்க ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த ரன்வே ஆப்ஷன் பி அடுத்த ட்ரை டாக் இஸ் மீட் ஃபார் கேரிங் அவுட் ட்ரெஜிங் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் கேரிங் அவுட் ட்ரைனிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் கேரிங் அவுட் மைனர் ரிப்பேர் ஒர்க்ஸ் கேரிங் அவுட் மேஜர் ரிப்பேர் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் த ஷிப்ஸ் ஸோ மேஜர் ரிப்பேர் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தனியாக ஒரு இடத்துல வச்சு பண்ணுவாங்க மைனர் ரிப்பேர் ஒர்க்ஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா டாக்ஸுக்கு பக்கத்துலேயே பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து போர்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கும் ட்ரை டாக் ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரை இது வந்து வெட் வெட் டாக்ஸ் இது தண்ணியோடு இருக்கிறது வந்து வெட் டாக்ஸு ட்ரை டாக் வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல இருக்குல்ல ஸோ இது க்ளோஸ் பண்ணுறாங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் வந்து ட்ரெயின் பண்ணிடுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரை டாக் ஏரியா ஸோ இட் இஸ் கேரிங் அவுட் ஃபார் மைனர் ரிப்பேர் ஒர்க்ஸ் அடுத்து த ஸ்லோப் ஆஃப் த ஆட்சிங் ஆஃப் ஸ்லீப்பர் ஆட்சிங் ஆஃப் ஸ்லீப்பர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்லீப்பர் இது சைடில் ஒரு ஸ்லோப் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்லோப்பில் தான் ரயில் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த ரயிலோட ஸ்லோப்பு அந்த ஸ்லீப்பரோட ஆட்சிங் ஸ்லோப்பு ரயிலில் இருக்கிற அந்த வீலோட சா இதாக இருக்கிறது கர்வேச்சர் அந்த கோணிக்கல் ஷேப்போட ஸ்லோப்பு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் ஒன் இன் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த ஸ்லோப் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா இந்த ஸ்லோப் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ஸ்லோப் வந்து இந்த வீலோட ஸ்லோப்புக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த கோணிக்கல் ஷேப்புக்கு ஒன் இன் டுவெண்ட்டி இருக்கும் ஆன்சர் இஸ் ஒன் இன் டுவெண்ட்டி ஷண்டிங் சிக்னல்ஸ் ஆர் நோனஸ் ஷண்டிங் சிக்னல் அப்படிங்கிறது நம்மளோட போஸ்ட்டில் இருக்கிற சிக்னல் மாதிரி இல்லாமல் கிரவுண்டில் இருக்கும் ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஷண்டிங் சிக்னல்ஸ் ஸோ இதான் வந்து ஷண்டிங் சிக்னல்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் சி கிரவுண்ட் சிக்னல்ஸ் தி ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா வாஸ் ஃபார்ம் இன் த இயர் ஸோ ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஏஏங்கிறது தான் ஓவராலாக எல்லா விஷயங்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸோ இது எதுவுமே பார்த்திங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ஸுக்கு முன்னாடியோ இண்டிபெண்டன்ஸ் டயத்தில் யூஸ் பண்ணல இப்போ லாஸ்ட்டாக தான் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியான்னு பண்ணி எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் ஒரே ஆர்கனைசேஷனும் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இட் இஸ் நைன்டீன் So the most popular method of concession of wall break water. So that method is the method of staging method. The most popular. Find the airport reference temperature using mean maximum daily temperature 40 degrees Celsius and mean average daily temperature 22 degrees Celsius. So this is the formula T1 plus T2 minus T1. So T2 minus T1 is 40 minus 22, 18. T1 plus uh, 18 by 3, 6, 6 plus 22, 28. 28 degree Celsius is the answer. Stationary type of mooring accessory for a ship. So, mooring is the ship that is the ship that is mooring. So, that is a pedestal, a pillar, a pillar, a pillar. So, the answer is option B. The construction and maintenance of airports in India is looked after by. So, we already said that the airport authority of India. So, this is the airport authority of your role. Managing the airports, aircraft services, communication and uh, joint ventures for the airport. Answer is AAI. For a constant value of coefficient of lateral friction, the value of required super-elevation increases with. So, super-elevation on the other department here is speed and uh, radius of the curve. But radius of the curve on the decrease of the curvature of the curve on the super-elevation increase on the curve. So, this is the answer. Option C. Increase in super, uh, decrease in, increase in speed and a decrease in radius of the curve. So, the radius is a little bit of a curve. The curve is a little bit of a sharp curve. So, the super elevation is a little bit of a curve. In rail joints, continuity of rail is maintained by. So, we have already talked about this fish plates. Continuity is a little bit of fish plates. Answer is option C. So, if you look at this, we are in TNPSC in 2018. So, if you look at this, we are in TNPSC in 2018. We are in TNPSC in AE Civil Call for Pananga, PWD Highways. So, we are in the Transportation Engineering questions. In 2019, we are in the ரிமைனிங் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்ததோட ரிமைனிங் கொஷின்ஸும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் பிப்ரவரியில் இருக்கிற டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியரிங் கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்து திருப்பி வந்து மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் இந்த மூணு வருஷத்தோட கொஷின்ஸை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இது மட்டும் வராது ஸோ இந்த கொஷின்ஸில் சுற்றி இருக்கிற இதை படிக்கணும்னா நம்ம என்னென்ன டாபிக் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு நம்ம படிக்கணும் ஸோ இன்னும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி டிஎன்பிசி வீடியோஸ் வந்து யாரெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இ
சிவில் இன்ஜினியரிங் வீடியோஸ் லெக்சர் வீடியோஸ் சாஃப்ட்வேர் டுட்டோரியல்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த சேனல் சேனலோட லிங்க்கை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள்